la inseguridad durante los últimos años se ha radicalizado. Por ello, otro de los retos que con mayor seriedad se tienen es el de garantizar la protección y seguridad de jueces y magistrados. En atención a lo anterior, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 de la Federación destinó una asignación de 756.8 millones de pesos, recursos necesarios para garantizar su seguridad y con ello la autonomía de sus determinaciones. Los que más demandaban medidas de seguridad eran los jueces en la zona norte-noreste por el tipo de asuntos que tenían que resolver. La seguridad implicaba equipamiento, es decir, por lo menos un auto blindado y personal de custodia y protección. Al reducirse el presupuesto, retiraron los servicios como sucediera con el juez Uriel Villegas Ortiz, que según las versiones autorizó que lo dejaran sin protección. El asesinato del juez federal Uriel Villegas por un grupo armado en Colima fue un crimen de Estado, así lo calificó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Para justificar la situación, la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura advierte que fue el propio juez Villegas el que renunció al servicio de protección. Sin embargo, hay que recordarle a la Comisión de Vigilancia que tenía que haber realizado un estudio sobre la conveniencia o no de retirar el servicio de seguridad. El juez Villegas Ortiz fue asesinado este martes junto a su esposa en la ciudad de Colima con más de 20 tiros. El juez federal había llevado importantes casos penales relacionados con la delincuencia organizada y narcotráfico y había renunciado en febrero de 2019 a la protección que el Estado mexicano le brindaba. El doble homicidio ha tocado las fibras más sensibles dentro de la Judicatura, donde se califica a Villegas Ortiz como un hombre íntegro y recto. Lamentable y condenable el asesinato al juez federal, que se puede atribuir a dos situaciones, la reducción del presupuesto en el Poder Judicial Federal y la falta de previsión del Consejo de Vigilancia. Se reitera, no es el funcionario judicial el que decide si continúa siendo protegido, sino los que tienen la experiencia técnica para establecer las condiciones y dictaminar si corre o no riesgo él y su familia.